तर मित्रांनो आपण भौतिक विज्ञानाचे असे पंचवीस महत्वाचे क्वेश्चन पाहणार आहोत ते परीक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे त्यामुळे एवढं काळजीपूर्वक बघायचा कुठे स्किप करायचं नाही आणि एक ना क्वेश्चन काउंट करा चला मित्रांनो स्टार्ट करूयात पहिला क्वेश्चन आहे बघा आणि मित्रांनो तुम्हाला प्रत्येक क्वेश्चनच्या मध्ये दोन ते तीन सेकंड गॅप मिळेल आणि पूर्णपणे मन लावून थेट द्यायची आणि आउट ऑफ स्कोअर काढण्याचा प्रयत्न करायचा पहिला क्वेश्चन एवढा करण्याचा क्वेश्चन आहे ऍडमिरल करमबीर सिंह कितवे नौदल प्रमुख बनले आहेत राईट आन्सर आहे बघा पटकन आन्सर द्यायचं करेक्ट आन्सर आहे चोवीसावे म्हणजे ऑप्शन क्रमांक सी करमबीर सिंह यांचा कार्यकाळ नोव्हेंबर दोन हजार एकवीस पर्यंत राहणार आहे किती नोव्हेंबर दोन हजार एकवीस पर्यंत आणि नौदलामध्ये एकशे बत्तीस जहाज आहेत किती एकशे बत्तीस जहाज दोनशे वीस विमाने आणि पंधरा पानबोड्या आहेत म्हणजे एवढं शस्त्रसामग्री आहे आपल्याकडे तर दुसरा क्वेश्चन आहे आणि मी तरुण तुम्हाला व्हिडिओ थोडा जर यूजफुल वाटत असेल तर प्लीज व्हिडिओला एक लाईक करा कारण की लक्के लोक जी आपली मेहनत आहे ती शंभर टक्के कोणाच्या कोणाच्या उपयोगामध्ये येते आणि तुम्ही जर आपल्या कुटुंबामध्ये नवीन असाल तर प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन वेल ऑन करा चला अलीकडे संशोधन झालेले उच्च तापमानाचे सुपर कंडक्टर आहे खालील पैकी कशाचे आहे तर पटकन आन्सर द्यायचं राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक सी चिनी मातीचे ऑक्साईड्स कसे जे ते चिनी मातीचे ऑक्साईड पुढील पाहुयात थ्री नंबरचा क्वेश्चन आहे ढगावर डॅडॅशमुळे प्रभार निर्मिती होते त्याचा करेक्ट आन्सर बघा तुम्ही जर ऑप्शन क्रमांक सी चॉईस केला एकदम करेक्ट ढगावर घर्षणामुळे प्रभार निर्मिती होते कशामुळे घर्षणामुळे फोर नंबरचा क्वेश्चन आहे कोणताही पदार्थ उंचीवरून सोडल्यास तो जमिनीवर पडतो कारण पृथ्वी त्या पदार्थावर डॅडॅश बल प्रयुक्त करते तर पटकन आन्सर द्यायचा याचं याचं राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक डी आकर्षण बल कोणतं बल आकर्षण बल पाच नंबरचा क्वेश्चन आहे उष्णता जेव्हा माध्यमाशिवाय एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी नेली जाते तेव्हा त्या प्रकाराला काय म्हणतात तेव्हा आहे तेव्हा त्या प्रकाराला काय म्हणतात तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक बी उष्णता उत्सर्जन काय म्हणतात उष्णता उत्सर्जन आणि बघा सूर्यापासून आपल्याला उत्सर्जनानेच उष्णता मिळते सिक्स नंबरचा क्वेश्चन मित्रांनो काउंट करा सहा क्वेश्चन झालेत बहिर्वक्र भिंगातून कोणती प्रतिमा मिळते तर ऑप्शन बघा त्याचा राईट आन्सर आहे तुम्ही जर ऑप्शन क्रमांक बी चॉईस केला एकदम करेक्ट आहे आभासी उलटी व विशालित कोणची आभासी उलटी व विशालित बहिर्वक्र भिंगातून कोणती प्रतिमा मिळते आभासी उलटी विशालित तर बहिर्वक्र भिंगाच्या उपयोगासाठी बघा घड्याळाचे लहान भाग साफ करण्यासाठी किंवा रिपेअर कर आणि बहिर्वक्र भिंगाचा उपयोग अजून कशासाठी होतो तर बारीक अक्षरे वासनासाठी सुद्धा बहिर्वक्र भिंगाचा उपयोग होत असतो पाहूयात पुढं सेवन नंबरचा क्वेश्चन आहे सार्वजनिक सभागृहात किंवा प्रेक्षकगृहात ध्वनीविषयक दर्जा निकृष्ट ठरण्याचे कारण डॅडस असते तर बघा याचा करेक्ट आन्सर तुम्ही चॉईस करा राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक बी काय कारण असते निनाद लक्षात ठेवायचं निनाद कारण असते त्याचं एट नंबरचा क्वेश्चन आहे पाण्यावर ध्वनीचा आवाज डॅश डॅश याचा करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक ए पाण्यावर ध्वनीचा आवाज लांबपर्यंत ऐकू होतो आणि पाण्यामध्ये ध्वनीचा वेग किती असतो बघा झिरो डिग्री सेल्सिअसला पाण्यामध्ये ध्वनीचा वेग असतो एक हजार चारशे पस्तीस मीटर प्रतिसेकंद किती नऊ नंबरचा क्वेश्चन आहे आणि एकदम महत्त्वाचा आहे खालील पैकी अयोग्य विधान ओळखा म्हणजे चुकीचं विधान ओळखायचं आहे बघा पहिलं विधान आहे विद्युत शक्ती व्यॅटमध्ये मोजतात दुसरं विधान आहे विद्युत धारा एम्पियर आणि विद्युत विभांतर ओल्टमध्ये मोजतात आणि क विधान आहे सोयीसाठी म्हणून विद्युत शक्ती किलोवॅट आवरमध्ये मोजतात तर आपल्याला अयोग्य विधान ओळखायचं आहे इथं तर याचा ऑप्शन क्रमांक डी आन्सर आहे म्हणजे वरील पैकी नाही म्हणजे सर्व विधाने कसे दे बरोबर आहेत एवढं लक्षात ठेवायचं असे क्वेश्चन पडत असतात दहा नंबरचा क्वेश्चन आहे त्या टाईपमधला खालील पैकी योग्य विधान ओळखा विधान अ बर्फाची घनता पाण्यापेक्षा कमी असते विधान ब बर्फ वितळल्यानंतर त्याने पाण्याचे बाजूला सारलेले आकारमान बर्फाच्या पाण्याने भरून जाते त्यामुळे पाण्याच्या पातळीत काहीच बदल होत नाही तर बघा दोन्ही पण विधानं ऑब्झर्व करा तर राईट आन्सर आहे बघा याचं ऑप्शन क्रमांक सी तर दोन्ही पण विधाने कसे आहेत बरोबर आहे बर्फाची घनता पाण्यापेक्षा कमी असते आणि बर्फ वितळल्यानंतर त्याने पाण्याच्या बाजूला सारलेले आकारमान बर्फाच्या पाण्याने भरून जाते आणि पाण्याच्या पातळीत काहीच बदल होत नाही म्हणजे एखाद्या ग्लासमध्ये जर बर्फ तरंगत असेल आणि तो बर्फ वितळल्यानंतर पाण्याची पातळी तेवढीच असते नाही वाढत नाही कमी होत एवढं लक्षात ठेवायचं ऑप्शन क्रमांक सी याचं करेक्ट आन्सर आहे म्हणजे दोन्ही पण विधाने कसे आहेत करेक्ट आहेत पुढील पाहूयात अकरा नंबरचं क्वेश्चन आहे खगोलीय दूरदर्शकाच्या इथं कय खगोलीय दूरदर्शकाच्या पादार्थिक भिंगाचे नाभी अंतर नेत्रिकेच्या नाभी अंतरापेक्षा डॅडॅश असते राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक तुम्ही जर ए चॉईस केला असाल तर करेक्ट आहे नाभी अंतरापेक्षा कशा असते जास्त असते तर याचा उपयोग कशासाठी होतो तारे ग्रह यासारखे खगोलीय पदार्थ पाहण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या दूरदर्शकाच खगोलीय दूरदर्शक असे म्हणतात काय म्हणतात खगोलीय दूरदर्शक नेक्स्ट पाहूयात आपण बारा नंबरचा क्वेश्चन आहे 
सपाट आरशात व्यक्तीची पूर्ण प्रतिमा दिसण्यासाठी आरशीची किमान उंची त्या व्यक्तीच्या डॅश डॅश असणे आवश्यक आहे राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक डी कशी आहे निम्मे असणे आवश्यक आहे सपाट आरशात व्यक्तीची पूर्ण प्रतिमा दिसण्यासाठी आरशीची किमान उंची त्या व्यक्तीच्या निम्मे असणे आवश्यक आहे एवढं लक्षात ठेवायचं पुढील तर तेरा नंबरचं क्वेश्चन आहे काउंट करा तापमान या राशीचे मापन एस आय पद्धतीत कोणत्या एककात करतात राईट आन्सर आहे बघा तुम्ही जर ऑप्शन क्रमांक सी चॉईस केलं बरोबर एकदम केल्विन कोणचं केल्विन एका एककामध्ये करतात नेक्स्ट पाहूयात चौदा नंबरचा क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टंट आहे दाब म्हणजे एक क्षेत्रफळावर कार्य करणारे डॅश डॅश बल होय तर बघा एक क्षेत्रफळ करणारे तर तुम्ही जर ऑप्शन क्रमांक सी चॉईस केला एकदम करेक्ट आहे लंबरूप बल होय कोणचे दाब म्हणजे एक क्षेत्रफळावर कार्य करणारे लंबरूप बल होय तर दाब बरोबर काय बघा दाब बरोबर लंबरूप बल भागिले क्षेत्रफळ म्हणजे पी बरोबर यफ अपॉन ए याचं सूत्र आहे ते पी बरोबर पी इज वकल टू यफ अपॉन ए पंधरा नंबरचं क्वेश्चन आहे पुढील पैकी योग्य विधान ओळखायचं आपल्याला विधान अ ध्वनीचा वेग दाबावर अवलंबून असतो विधान ब दाब कमी जास्त झाल्यास ध्वनीचा वेग कमी जास्त होतो याचं विधानाचा आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक तुम्ही आधी चॉईस करा तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक डी अ व ब दोन्ही पण अयोग्य येते कसे आहेत दोन्ही पण अयोग्य येते तर चुकलेलं आहे अ व ब दोन्ही पण अयोग्य तर बघा ध्वनीचा वेग हा दाबावर अवलंबून नसतो आणि दाब कमी जास्त झाल्यास ध्वनीचा वेग तेवढाच राहतो काही परिणाम होत नसतो त्याच्यावर दाब दाबाचा काही पण ध्वनीच्या वेगावर परिणाम होत नसतो पुढील क्वेश्चन पाहतो आपण सोळा नंबरचा क्वेश्चन आहे बघा एक लिटर पाणी चार डिग्री सेल्सिअसपासून तीन सेल्सिअसपर्यंत थंड केल्यास तर खाली ऑप्शन आहे त्याचे त्याचं करेक्ट ऑप्शन तुम्ही चॉईस करा ऑप्शन क्रमांक डी याचा करेक्ट आन्सर आहे पाण्याचे आकारमान वाढेल व घनता कमी होईल काय एक लिटर पाणी चार डिग्री सेल्सिअसपासून तीन सेल्सिअसपर्यंत थंड केल्यास पाण्याचे आकारमान वाढेल व घनता कमी होईल काय होईल पाण्याचे आकारमान वाढेल व घनता कमी होईल पुढील पाहूयात ध्वनी तरंग कानावर पडल्याने कानातील पडदा कंपित होतो व त्या कंपनाचे डॅडॅशमध्ये रूपांतर होते राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक बी विद्युत लहरीमध्ये त्याचं रूपांतर होतं कशामध्ये विद्युत लहरी पुढील पाहूयात तर क्वेश्चन आहे बहिर्गोल किंवा आंतरगोल पृथ्वीची त्रिज्या मोजताना खालीलपैकी कशाचा वापर केला जातो तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक बी गोलतो मापेचा उपयोग केला जातो नेक्स्ट पाहूयात एकोणीस वीस नंबरचा क्वेश्चन आहे गतीच ऊर्जेचे सूत्र काय आहे एकदम सोपं क्वेश्चन आहे तुम्ही जर ऑप्शन ए चॉईस केला एकदम करेक्ट वन हाफ यम यू स्क्वेअर काय वन हाफ यम यू स्क्वेअर म्हणजे गतीच ऊर्जा आणि यम जी एच म्हणजे काय तर स्थितीच ऊर्जा कोणची स्थितीच ऊर्जा पुढील पाहूयात आपण एकवीस नंबरचा क्वेश्चन आहे पाण्याचे उष्णता ग्राहकत्व सर्वात जास्त म्हणजे काय तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक सी एक कॅलरी लक्षात ठेवायचं एक कॅलरी नेक्स्ट पाहूयात बावीस नंबरचा क्वेश्चन आहे वयोमानानुसार जवळच्या गोष्टी स्पष्ट न दिसणे तेव्हा तो कोणता दृष्टीदोष असतो एकदम सोपं क्वेश्चन आहे राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक बी वृद्ध दृष्टीचा दोष कोणता वृद्ध तर वृद्ध दृष्टीचा दोष वाढत्या वयानुसार डोळ्याची समायोजन शक्ती कमी होते त्याच्यामुळे काय होतं निकट बिंदू काय होतो मागे अडतो आणि याच्या निवारणासाठी कोणचं भिंग वापरतात तर द्विनाभीय भिंग कोणचं द्विनाभीय भिंगाचा चष्मा वापरतात नेक्स्ट पाहत आपण तेवीस नंबरचा क्वेश्चन आहे डोळ्यातील कोणत्या गोष्टीमुळे आपल्याला रंगाचे ज्ञान होते तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक डी दृष्टी पाटलामुळे आपल्याला काय होतं रंगाचे ज्ञान होतं तर हे दृष्टी पटेल आहे ना आपल्या डोळ्यामधील आतील आवरण असतं किती आतील असतं आणि बघा ते एकदम संवेदनशील असतं कसं आणि यामध्ये रंगद्रव किंवा संवेदी पेशी चेता पेशी असतात एवढं लक्षात ठेवायचं पुढील पाहूयात आपण पंचवीस नंबरचा क्वेश्चन आहे पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर समुद्र सापटेला वातावरणीय दाब सुमारे डॅश डॅश इतका असतो तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक सी टेन रेस टू फायू पास्कल किती टेन रेस टू फायू पास्कल एवढं लक्षात ठेवायचं पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर समुद्र सापटेला वातावरणीय दाब समोर आहे टेन रेस टू फायू पास्कल इतका असतो नेक्स्ट पाहूयात आणि मित्रांनो काल एक क्वेश्चन दिला ते पाहूयात आपण तर कालचा क्वेश्चन बघा सर्वांचा करेक्ट आन्सर दिला सर्वांचं हार्दिक आणि हार्दिक आणि हार्दिक अभिनंदन कारण का तुम्ही हा क्वेश्चन परीक्षेला जाऊपर्यंत कधीच विसरणार नाही कारण की तुमच्या माइंडमध्ये फिक्स झालेला आहे महिला आणि बाल विकास मंत्री म्हणून कोणाची निवड झाली आहे याचा करेक्ट आन्सर होता बघा ऑप्शन क्रमांक बी स्मृती इराणी लक्षात ठेवायचं स्मृती इराणी चला तुम्हाला एक क्वेश्चन देतो तर क्वेश्चन बघा आणि मित्रांनो सर्वांचा आन्सर टाईप करा शंभर टक्क्याचे तुम्ही फायदे कारण की जितकं जास्त आपण लिहितो तितकं जास्त आपल्या माइंडमध्ये फिक्स होतं हा नियमच आहे नियम कधी बदलत नसते डॅश ग्रावर दिवस आणि रात्रीचे तापमान सारखेच असते ऑप्शन बघा 
डॅश ग्रहावर दिवस आणि रात्रीचे तापमान सारखेच असते ऑप्शन बघा बुध शुक्र गुरु नेपच्यून तर चुकला तर चुकू द्या पण आन्सर टाईप करा ज्यावेळेस आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहे त्यावेळेस तुमचा फिक्स होऊन जाईल आणि तुम्ही परीक्षेला जाऊपर्यंत हा क्वेश्चन कधी विसरणार नाही कारण की बघा जितकं जास्त लिहितो तितकं जास्त फायदा होतो याची पी डी एफ तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम तुम्हाला टेलिग्राम चॅनल दाखवतो तर मित्रांनो तुम्ही अजून सुद्धा आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन नसेल केलं तर बघा तुम्हाला फक्त दोन शब्द टाकायचे एस एम बी डायरेक्टली बघा आपल्या चॅनलचं लोक येतो त्याच्यावर डायरेक्ट क्लिक करायचं जवळजवळ बघा सात हजारपेक्षा जास्त आपले मित्र फायदा घेऊन राहिलेत इथून तुम्हाला शंभर टक्के फायदा होईल मित्रांनो त्यामुळं लगेच लगेच तुम्ही जॉईन करून घ्या कारण की वाती गंगा हात धुऊन घ्यायचा आणि तुम्ही इंस्टाग्रामला असाल तुम्हाला इंस्टाग्राम दाखवतो तर मित्र तुम्ही इंस्टाग्राम अजून सुद्धा इन्स्टॉल नसेल केलं तुम्ही म्हणता अभ्यास होत नाही पण आपल्या हातामध्ये ते अभ्यास करायचा टाईमपास करायचा कारण की बघा तुम्ही ऑदर चॅनल सुद्धा इथून केंद्राचे चॅनल असतात यू पी एस एचे तिथून सुद्धा तुमचं जी के चांगलं होऊ शकतं ते सुद्धा जॉईन करू शकता आणि इथं सुद्धा तुम्हाला दोन शब्द टाईप करायचे आहेत एस एम बी प्रिपरेशन इथून सुद्धा तुम्हाला शंभर टक्के कारण की बघा आपला उद्देश हाच याच्यामधून की आपल्या ज्ञानामध्ये सतत वाढ आणि वाढ आणि वाढत झाली पाहिजे जितकं जास्त आपल्या बुद्धीला घासतून आपण तितकं जास्त आपली बुद्धी चालक होत चालते आणि जितकं जास्त ॲक्टिव्ह होत चालतो कारण की बघा ज्ञान हे जास्त असं निसतं त्याला रिव्हिजन भेटणं खूप महत्त्वाचं असतं आपल्या ज्ञानाला कारण तुम्ही बघा जितकी जास्त रिव्हिजन देतात आणि तितकी जास्त तुमच्या ज्ञानामध्ये फायदा होईल आणि ज्यावेळेस तुम्ही जेवता किंवा बाहेर कुठं फिरायला जात असता किंवा प्रवासामध्ये असतात त्यावेळेस तुमचे अशा पोस्टी तुमचं शंभर टक्के ज्ञान वाढतं बिलकुल आपण नोकरी लागण्याजोगा जिथं पोस्ट टाकत असतो चला मी जर क्वेश्चन करणं येतो तुम्हाला तर मी जर आशा करतो तुम्ही याचा आन्सर टाईप केला असेल शंभर टक्के तुम्ही टाईप केल्यानंतर विसरणार नाही आणि मित्रांनो तुम्ही आपले ऑदर व्हिडिओ सुद्धा बघू शकता चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन बरेच करंट अफेअरचे आपण व्हिडिओ टाकलेले आहेत ते परीक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मागचे दोन ते तीन महिन्याच्या करंट अफेअर्स आपण टाकत आलेलो आहे काही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहेत काही गणिताचे पण एक दोन व्हिडिओ आहेत ते तुम्ही जाऊन पाहू शकता शंभर